ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அது முக்கியமான ஒரு வீடியோ இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிமில் ஃபிட்னஸ் சென்டரில் ஏன் நார்மல் லைஃப்பில் கூட பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு சில ஒர்க் அதாவது நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய வேலைகள் செய்யும் போது நம்ம கண்டிப்பாக பேக் பெயின் அதிகமாக வருது இந்த இந்த விஷயம் வந்து நிறையா பேருக்கு இது நிறையா பிரச்சனையாக இருக்குது இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நான் நம்ம டாக்டர்ஸ்டியோ இல்லை நம்மளே செல்ஃபாக என்ன ஒர்க் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தப்பாக பண்ணிவிட்டு திரும்ப பேக் பெயின் அதிகமாக வர்றதுக்கு நிறைய பேர் பிரச்சனையில் இருக்காங்க அதை பற்றி தான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தனிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் வீடியோ தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் அது அது மெயினாக யாருக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிம்மில் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறவங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு பைக்கில் ரொம்ப ரொட்டீனாக ஒர்க் ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்கவங்க அந்த மாதிரி வெயிட்லாம் கொஞ்சம் தூக்குறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க ஆஃபன் பண்ணுறவங்க வந்து பேக் பெயின் அதாவது பேக் டிஸ் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் பேக் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த தான் இப்போ கொண்டு வரப்போம் இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக இந்த ஒரு ஒர்க் அவுட்டை இந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தனிங் கிளாஸை ரெகுலராக பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெயின் முழுசாக ரிலீஸ் ஆகலனா கூட உங்களுக்கு அப்போதைக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் ரிலீஃப் கிடைக்கும் அப்போ உங்களோட வேலைகளை நீங்கள் கண்டினியூவாக பார்க்கலாம் இது சப்போஸ் நீங்கள் பண்ணலை எனக்கு பெரிய ரிலீஃப் தான் வேணும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இருக்கிற வேலையும் பண்ண முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்போதே கண்டிப்பாக ரிலீ ரிலீஃப் தேவை அதே மாதிரி சில பேர் பண்ணுவாங்க பேக் பெயின் வந்தோன்னு கொஞ்சம் ஆயில்மெண்ட்லாம் தேப்பாங்க அது வந்து ரிலாக்ஸாக ரிலீஃப் ஆகுதோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் வந்து பண்ணும் போது கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரடுக்கு நைன்டி ரிலீஃப் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்ம இதை வந்து ஒரு அந்த அடுத்து நம்ம எதுனால இந்த பேக் பெயின் வந்துச்சுன்ற ஒரு அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் இது உங்களுக்கு சேஃப்டி பர்பஸ் கொடுக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த அடுத்த அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் உங்களுக்கு பேக் பெயின் வந்துச்சோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக குறைச்சிட்டு இந்த ஸ்ட்ரென்த்தனிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் கிளாஸ் நீங்கள் பண்ண பண்ண பேக் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பேக் ஸ்ட்ரெச்சிங் கிளாஸ் நீங்கள் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் ஆகி உங்களோட பேக் பெயினே வராமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுலே கஷ்டமான விஷயம் பேக் பெயின் நமக்கு வந்துச்சுன்னா நமக்கு எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது நமக்கு வந்து இடைஞ்சலாக இருக்கிற அந்த பேக் பெயினை வந்து ஈஸியாக கொண்டு எப்படியாவது நம்ம சமாளிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் அதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்கை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தனிங் கிளாஸ் பண்ணுறதுக்கான இது பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளோரில் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு படுத்துக்கணும் அப்படி ஃபுல்லாக அப்படி உக்காந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாட்டாக நீங்கள் ஒரு நீளமாக படுத்துக்கங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட பேக் ஸ்ட்ரென்த்தனிங்க்கு வந்து ஃப்ளாட் ஃப்ளோரில் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெஞ்சில் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துட்டிங்கனா தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துட்டீங்க வந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ஹேண்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக இங்கே வந்து கையை வச்சுங்க இப்படி வச்சதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட லெக்கை வந்துட்டு கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி வச்சுங்க ஃபுல்லாக இப்படி ஏற்றி வச்சுங்க உங்கள் லெக்கை வந்துட்டு இப்படி மடக்கி வச்சுங்க இப்படி மடக்கி வச்சுட்டு ஓகே இந்த மாதிரி வச்சுங்க இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பொஷன் கிடைக்கிது பாருங்கள் ஒரு பேக்கை வந்து சென்ட் பண்ணுறதுக்கான பொஷன் இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களோட காலை வந்துட்டு ஒரு சைக்கிளிங் மெத்தடில் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்படி சைக்கிளிங் மெத்தடில் பண்ண போகிறீங்க ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சைக்கிளிங் மெத்தடில் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பேக் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சைக்கிளிங் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா பேக் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பேக் எந்த இடத்துல டிஸ்கில் கீழே வலிக்குதா இல்லை கொஞ்சம் மேலே வலிக்குதா அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பொஷன் நீங்கள் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் நமக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த இடம் ஒர்க் ஆகுதான்றது தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த காலை நீங்கள் கீழே வச்சுருங்க கீழே வச்சுட்டு காலை ஸ்ட்ரைட்டாக நீட்டிட்டு ஒரு காலை மேலே தூக்கி ஒரு காலை கீழே இப்படி மாற்றி மாற்றி பண்ணுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் மேலே தூக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்படி மாற்றி மாற்றி பண்ணுறீங்க ஒன் டூ மெதுவாக ஒரு 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 ஸ்டெப் இப்படி ஒன்
இப்படி கொண்டு வந்து திரும்ப இப்படி வச்சுருங்க ஹேண்டை ஃபுல்லாக அதே மாதிரி இந்த ஹேண்டு இப்படி வச்சுட்டு உங்களோட இடுப்பை நல்லா மேலே தூக்கிடுங்க ஃபுல்லாக இப்படி தூக்கி ரொம்பவும் மேலே தூக்காமல் ரொம்பவும் கீழே இல்லாமல் ஒரு சென்டர் பாயிண்டில் அப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல பெயின் பேக்கில் இருக்கோ அந்த இடம் கரெக்டாக ஸ்ட்ரெச் ஆகி நிற்கும் இதை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸு நீங்கள் பண்ணிட்டாலே இது ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வாட்ரோ இல்லை இன்டேக்கோ அதை மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்த ஸ்ட்ரிச்சிங் கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த்தனிங் கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொதல் வந்து இந்த மே திரு அதாவது மேலே பார்த்து ஸ்லீப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிங்க இப்போ வந்து பேக்கில் திரும்பி படுக்கிற மாதிரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் திரும்பி இப்படி படுத்துறீங்க திரும்பி படுத்த பிறகு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபுல்லாக படுத்துருங்க படுத்துட்டு கையை கொஞ்சம் ஃபுல்லாக நீட்டிருங்க ஃபுல்லாக நீட்டிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு பேக் பெயின் இங்கே தான் இருக்கும் பேக் பெயின் பேக் ஸ்ட்ரென்த் இங்கே தான் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கையை மேலே தூக்குறீங்க லைட்டாக ஒரு கையை தூக்கிட்டு ஆப்போசிட் லெக் அதாவது உங்களோட ஆப்போசிட் லெக்கை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறீங்க அதாவது ஒரு ஹேண்டை மேலே நிப்பாட்டிட்டு அதே மாதிரி ஒரு இன்னொரு லெக் ஆப்போசிட் லெக்கை ரெண்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஃபுல்லாக சில பேர் ஒரு காலை நல்லா தூக்குவாங்க ஒரு காலை வந்துட்டு ஒரு கை கீழே வச்சுருப்பாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது ரெண்டுமே ஒரு கரெக்டாக கண்டினியூஸாக வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒரு ஒன்லேருந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப மேலே கொண்டு போகிறீங்க திரும்ப இந்த ஆப்போசிட் லெக் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கொண்டு போகிறீங்க ரெண்டுமே ரிலாக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலை ரெண்டு கையும் சேர்த்து தூக்குறீங்க இப்படி நிப்பாட்டிட்டு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் போது கரெக்டாக பேக்கில் எங்கே உங்களுக்கு பெ ஸ்ட்ரெஸ் பெயின் இருந்துச்சோ அந்த இடம் கரெக்டாக ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அதை நீங்கள் வந்து ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக இருக்கும் இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் பண்ணணும்னு மாற்றி மாற்றி பண்ணாங்க மாற்றி மாற்றி பண்ணால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக வராதனால கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஃபீல் ஆகாது அதனால தான் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கை ஹேண்டை வந்து இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் செஸ்ட் கிட்ட கொண்டு வரீங்க கொண்டு வந்து கொஞ்சம் மேலே பார்க்குறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் பாடியை நல்லா நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக ஆக்கி அதுக்கப்புறம் ஹேண்டை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேவ் மாதிரி ஒரு கொஷின் கிடைக்கும் இதில் உங்கள் பேக் அழகாக ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பாடியை ஃபுல்லாக மேலே கொண்டு போயிருங்க கொண்டு போய் நல்லா குனிஞ்சிருங்க குனிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப கொண்டு வரீங்க திரும்ப கொண்டு வரும்போது அப்படியே ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்படி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த மெத்தட் கிடச்சிரும் இது வந்து கம்ப்ளீட் மெத்தடு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இது முடித்ததுக்கப்புறமா எந்திரிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு எந்திரிச்சு ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்கள் ஹேண்டை வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஹேண்ட் ரிலீசிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃப்ளோரில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கையெல்லாம் கொண்டு வந்தனால கொஞ்சம் ஹேண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிலீஸாக இருக்காது நல்லா கொஞ்சம் ஹேண்டி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒர்க்கு அடுத்த ஸ்ட்ரெச்சிங்க்கு இது தேவைப்படும் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு வீடியோ வந்திருக்கு அந்த ரெண்டு இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வீடியோஸ் தான் இது வீடியோ ஸ்ட்ரெச்சிங்ஸ் தான் இது இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா இதிலே நிறைய கிளாஸிஃபைடு இருக்குது நிறைய பண்ணுறது இருக்குது ஆனால் இதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த லெவல் போகும்போது இன்னும் கஷ்டமாகிடும் அதனால் ஃபர்ஸ்ட்டு இதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பெயின் வருதான்னு பாருங்கள் அடுத்த நாள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்படி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன் வீக் ஆர் டென் டேஸ் வரைக்கும் இந்த கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் கிளாஸ் நீங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரியும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லைட்டாக பண்ணிவிட்டு இல்லை ரெண்டு நாள
நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ